chemical reactivity series. The metals are arranged in a chemical reactivity series from the most reactive metal at the top, most reactive metal at the top, to the least reactive metal at the bottom of the series. At the top of the series, the most reactive metal potassium. And as you go down the series, sodium, lithium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, copper, silver, gold, reactivity decreases. Ebal gold is the least reactive metal. We can say that the metals are arranged in order of their reactivities. From the most reactive metal at the top of the series, from the most reactive metal, potassium, at the top of the series, to the least reactive metal at the bottom, to the least reactive metal. Type. We have the series is I. In a group one, tertibum for periodic table lithium. Sodium, potassium. Where activity increases down the group. If for activity series, high convertible metals, potassium, sodium, lithium. Dual group one. Igi baad ekeda baad el potassium, sodium, lithium, calcium, and magnesium. Tertibum for periodic table magnesium, calcium for group two. For activity increases down group. If at tertibum metals kater fi activity series high con calcium, baad ekeda magnesium. يجي الألمنيوم بعد كده ده جروب 3 يبقى المغنيزيوم والكالسيوم دول جروب 2 يبقى هيبقى ترتيبهم كالسيوم مغنيزيوم وبعد كده يجي جروب 3 ألمنيوم الزنك والأرن والكوبر والسيلفر والجولد دول ترانزيشن ميتالز يبقى احنا ترتيبنا في الرياكتيفتي سيريز جروب 1 من تحت لفوق بوتاسيوم صوديوم ليثيوم جروب 2 من تحت لفوق يبقى كالسيوم مغنيزيوم وجروب 3 الألمنيوم وبعد كده ترانزيشن ميتالز الزنك والأرن والتلاتة اللي هما الميتالز اللو فيري لو في رياكتيفيتي كوبر سيلفر اند جولد دي كده ترتيب الميتالز في رياكتيفيتي سيريز طيب محطوط في رياكتيفيتي سيريز اتنين نون ميتالز اللي هو الكربون والهيدروجين طيب كل الميتالز اللي فوق الهيدروجين في رياكتيفيتي سيريز كان ديسبليس الهيدروجين فروم اسيدز يبقى الميتالز Above hydrogen in reactivity series can displace the hydrogen from acids. إحنا عندنا قاعدة القاعدة دي بتقول إن metal اللي يكون active metal اللي هما يكونوا فوق الهيدروجين في رياكتيفيتي لما يضافوا على اسيد يطلعوا ايه؟ سولت بلس هيدروجين دي القاعده بتاعتنا الميتالز بوتاسيوم والصوديوم والليثيوم والكالسيوم اللي هما اول فور ميتالز في رياكتيفيتي they are not safe to add to dilute acids يعني خطر ان انت تحطهم Because they react violently with dilute acids, an explosion could occur. ممكن يطلع هيدروجين بسرعة أو كمية فينفجر الهيدروجين. Only calcium can be added to very diluted acids. لكن الكالسيوم الوحيد فيهم اللي ممكن تخفف الأسيد قوي وتحط عليه. يبقى هنا it is not safe to add ولا potassium ولا sodium ولا lithium ولا calcium. To dilute acids because they react violently with dilute acids, an explosion could occur. اتفقنا ان الميتال الوحيد اللي ينفع يتحط على الاسيد بس يكون فيري دايليوتد كالسيوم اونلي 
calcium can be added to very diluted acids. عشان كده احنا نبتدي الرياكشنز بتاعت المتلز مع الاسيدز ستارتنج فروم الكالسيوم يبقى هنا هيكون اول رياكشن رياكشن اوف كالسيوم وذ دايليوت اسيدز وهنبتدي بتفاعل الكالسيوم مع الهيدروكلوريك اسيد وذ hydrochloric acid لو اتحط الكالسيوم على hydrochloric acid الاكويشن بتاعت الرياكشن هتكون كالسيوم سوليد ميتال بلس هيدروكلوريك اسيد ذا سوليوشن جيفز كالسيوم كلورايد ذا سولت وبيبقى سوليبل في الووتر بلس هيدروجين غاز يبقى هنا Image number one, calcium metal is dropped to into hydrochloric acid. Image number two, we have the acid bubbles of hydrogen gas evolves. And of course, the bubbles in a red with a happy yellow. For image number three, mafrud. Bad. Keda. Finally, we find the calcium gets smaller until it disappears, and the bubble stops. Akid. Okay. لو عايزين نكتب observations للرياكشن ده observations هتبقى أول observation إن في effervescence اللي هي bubbles أو fizzing يا يعني نكتب effervescence يا bubbles يا fizzing number two calcium gets smaller until it disappears calcium gets Smaller until it disappears. Number three, the solution gets warmer. Shall reaction exothermic gets warmer? Then a reaction is exothermic. Tama na reaction da bip a redox reaction. Elect Calcium, be ba oxidized the calcium ion, while hydrogen ion, be ba reduced the hydrogen gas. Equation liya balancing, we put the two above the HCl. If a type of reaction, mungkin nool exothermic or displacement to redox. Redox is an oxidation reduction. Mungkin nool exothermic. و displacement لأن الكالسيوم displays the hydrogen من الهيدروكلوريك أسيد. reaction of calcium with hydrochloric acid بيكون less violent than when group one metals like potassium, sodium, lithium react with hydrochloric acid. less heat energy is produced so hydrogen doesn't ignite. إذا reaction هنا بيطلع bubbles of hydrogen لكن hydrogen ما بيتحرش. عشان الرياكشن از لس فايلنت اما بالنسبه للرياكشن اوف كالسيوم وذ ذا سلفيريك اسيد يبقى هنا نمبر 2 وذ ذا سلفيريك اسيد الكالسيوم لما بيتحط في سلفيريك اسيد كالسيوم سوليد plus sulfuric acid, the solution. The calcium will be able to displace the hydrogen gas from sulfuric acid and the calcium sulfate. The calcium sulfate is insoluble in the water. So that means that the calcium will be able to displace the hydrogen gas from sulfuric acid and the calcium sulfate will be able to displace the hydrogen gas from sulfuric acid. And the solid insoluble in water فهيبقى عامل barrier هي prevent the sulfuric acid from getting into contact مع الكالسيوم فالreaction stops 
يبقى at first انت بتشوف افرفاسنس زي في image number one وبعد كده تلاقي افرفاسنس slows down وبعد كده هتلاقي no افرفاسنس ليه؟ لان الكالسيوم اتكون حواليه coating او layer من الكالسيوم سلفيت واللاير دي doesn't dissolve well in water it prevents sulfuric acid from coming into contact with the calcium. You bet start high acid effervescence. Layer bubbles. By the the reaction soon stops. Soon stops. After a few seconds. After a few seconds. Because calcium sulfate formed calcium sulfate اللي هيتكون doesn't dissolve well in water doesn't dissolve well in water preventing sulfuric acid from coming into contact with the calcium preventing sulfuric acid from coming into contact With sulfuric acid. With calcium. With calcium. طيب ده كده تفاعل المتل كالسيوم مع دليوت سلفيريك اسيد هنبتدي في تفاعل اللي بعده اللي هو مغنيسيوم مع الدليوت اسيد رياكشن اوف مغنيسيوم وذ دليوت اسيد المغنيسيوم لو ضاف على هيدروكلوريك اسيد هيطلع مغنيسيوم كلورايد سوليوشن وهيدروجين غاز الاكويشن دي بتبقى البانس بتاعتها 2HCl عشان يبقى الرايت هاند سايد فيه 2 كلورين وفيه 2 هيدروجين يبقى نحط على اللفت هاند سايد 2HCl لو المغنيسيوم از ادد تو سلفيريك اسيد H2SO4 it will form salt magnesium sulfate and hydrogen gas طبعا هنا المغنيسيوم metal it's a silvery metal الهيدروكلوريك اسيد والسلفيريك اسيد كارل سوليوشنز المغنيسيوم سلفيت والمغنيسيوم كلورايد كارل سوليوشنز والهيدروجين ذا كارلس غاز طيب الاوبزرفيشنز هنا observations بيبقى في effervescence اللي هي bubbles او fizzing effervescence bubbles او fizzing magnesium gets smaller until it appears magnesium gets smaller until it disappears The solution gets warmer as an exothermic reaction. Solution gets warmer as a reaction exothermic. What colorless solution forms? Colorless solution forms. طيب لو عايزين نكتب ionic equation للreaction ده سواء مغنيسيوم على hydrochloric أو مغنيسيوم على sulfuric. هنشيل سبكتيتر اين الناحيتين اللي هو هنا السلفيت والكلورايد فهيفضل لنا ان المغنيسيوم هيتفاعل مع الهيدروجين اينز بتاعت الاسيد عشان يعمل مغنيسيوم اين وهيدروجين غاز يعني هتبقى شكل الايكويشن مغنيسيوم بلس 2 مول اوف هيدروجين اينز اللي جايه من السلفيريك اسيد او الهيدروكلوريك اسيد تو فورم مغنيسيوم اين بلس هيدروجين غاز طب لو عاوزين نسبلت الايكويشن الايونيك انتو ايونيك هاف ايكويشنز دي الايونيك ايكويشن هنسبلت 
into ionic half equations هنكتبهم ازاي هيبقى المغنيزيوم lost two electrons it's oxidized to magnesium ion the losing electron oxidation وهيبقى 200 ions اللي جايين من الاسيد gain two electrons فيتحولوا لهارجن gas the gaining electron it's called reduction وبكده يبقى reaction of magnesium مع السلفيريك اسيد او الهيدروكلوريك اسيد يعتبر redox او displacement او exothermic طبعا هو redox عشان حصل oxidation reduction و displacement عشان خاطر المغنيزيوم ديسبليس الهارجن من الاسيد و exothermic عشان الرياكشن بي ريليز هيت انرجي للسراوندينج ده كده رياكشن اوف ماجنيزيوم وذ الدليوت اسيد هيدروكلوريك و سلفيريك بالنسبه للرياكشن اوف الومنيوم وذ دليوت اسيدز رياكشن اوف الومنيوم وذ دليوت اسيدز الومنيوم وانس مانيفاكتشرد The outer surface of aluminium is oxidized to aluminium oxide. With the protective layer, with the protection of aluminium against reactions with the water and with the acids, and especially the weak acids. I mean, the weak acids, the ethanoic acid that is present in vinegar, is not able to react with aluminium because the aluminium oxide is giving protection. I want a strong diluted acid so that it can remove this layer, such as sulfuric acid or hydrochloric. طيب انت لما بتحط الومنيوم ميتال زي في الايمج نمبر 1 جوه سلفيريك اسيد ما بيبقاش فيه رياكشن او هيدروكلوريك اسيد سواء كان فوق في هيدروكلوريك او تحت في سلفيريك ما بيبقاش فيه رياكشن at the beginning of adding الايه الالومنيوم تو الاسيد ليه لان كل ده الالومنيوم اوكسيد لاير بتبتدي تتفاعل مع الاسيد سواء هيدروكلوريك اسيد او سلفيريك اسيد فا السلفيريك اسيد والهيدروكلوريك اسيد بيعملوها ديزولفينج بيدوبوها بيحولوها الى سولت يعني السلفيريك اسيد يحولها الى الومنيوم سلفيت الومنيوم سلفيت سولت و ووتر وطبعا لو هيدروكلوريك هيحولها الى الومنيوم كلورايد ووتر الاكويشن دي البانسينج بتاعتها هنا واحده سلفيت هنا 3 سلفيت اينز هنحط 3 قبل السلفيريك اسيد و 3 by 2.6 هنحط 3 مول of water وطبعا باقي مظبوط 2 aluminium 2 aluminium يبقى ده formation of aluminium sulfate كده السلفيريك اسيد بيعمل dissolving لل layer of aluminium oxide اللي هي عاملة protection لل aluminium metal once the layer دي is dissolved وتحولت إلى salt والsalt عمل dissolving in water يبتدي بعد كده الالومنيوم ميتال يظهر قدام السلفيريك يبقى هو في البدايه ما كانش فيه كونتاكت ما بين الالومنيوم والسلفيريك عشان البريزنس اوف اوكسيد لاير اللي عامله له بروتكشن لكن دلوقتي ما بقاش فيه الاوكسيد لاير فالسلفيريك اسيد يقدر يعمل رياكشن دايركتلي مع الالومنيوم الومنيوم بلس سلفيريك اسيد جيفز الومنيوم سلفيت plus hydrogen gas فتبدأ تطلع bubbles of hydrogen gas ودي اللي موجودة فعلا في image اللي تحت هنا number 2 او فوق number 2 برضو وهكذا الاكويشن محتاجة balancing aluminium plus sulfuric acid هنا 3 مول of sulfate ion يبقى هنا نحط 3 مول of sulfuric acid 3 by 2 give you 6 مول of hydrogen ions يبقى ناحية اليمين 3 مول of hydrogen gas عشان يدي 6 مول of hydrogen atoms على left hand side نحط 2 مول of aluminium يبقى هنا when aluminium is placed in an acid it may initially appear not to react this is because a layer of aluminium oxide forms on the surface of aluminium يبقى لما بتحط الالومنيوم في الاسد في الاول 
بيبان ان مفيش رياكشن عشان الالومنيوم اوكسيد لاير بتعمل بروتكشن للالومنيوم من الاسيد ذا اسيد ماست ريموف ذيس لاير الاول بيفور اتس ايبل تو رياكت ويز الومنيوم بينيث نكتب الكلام ده when aluminium is placed in an acid it may initially appear not to react this is because a layer of aluminium oxide forms on the surface of aluminium the acid lower dilute hydrochloric or sulfuric must remove this layer before it's able to react with Aluminium beneath. كده احنا خدنا الرياكشن بتاع الالومنيوم مع الهيدروكلوريك اسيد ومع السلفيريك اسيد. الرياكشن اللي فوق ده اللي هو with hydrochloric acid واللي تحت ده هو with sulfuric acid. ناخد الرياكشن of zinc with dilute acid. Reaction of zinc with dilute acids سواء حطيت الزنك في الهيدروكلوريك اسيد او السلفيريك اسيد هو بيتفعل سلولي زنك reacts slowly with dilute acids الزنك لو اتحط في هيدروكلوريك اسيد يطلع زنك كلوريد سوليوشن وهارجين غاز ولو اتحط زنك في سلفيريك اسيد يطلع زنك سلفيت وهارجين غاز طبعا الزنك متل بيبقى لونه لايت جراي ده لو باودر وبيبقى سيلفري لما بيكون السيرفيس اريا بتاعته يعني أصغر شوية يعني مثلا شيت اوف زنك أو ممكن بتبقى لمس كده كتل من الزنك بيبقى لونها برضه سيلفري السلفيريك أسيد والهيدروكلوريك أسيد دول كارلس سوليوشنز الزنك كلورايد والزنك سلفيت كارلس سوليوشنز والهيدروجين كارلس غاز الأوبزرفيشنز هيدروكلوريك أسيد أو السلفيريك أسيد لما بيتحط فيهم زنك أول حاجة بيحصل إفرفيسنس اللي هي بابلز أو فيزنج إفرفيسنس بابلز أو فيزنج نمبر تو الزنك جيت سمولر أنتيل إت ديسابيرز نمبر ثري سوليوشن جيت وورمر سوليوشن gets warmer عشان ال reaction is exothermic four colorless solution forms colorless solution forms type type of reaction يبقى redox displacement exothermic برضو يبقى هنا type of reaction redox عشان حصل oxidation reduction الزنك is oxidized to zinc ion when hydrogen ions are reduced to hydrogen gas يبقى ده redox reaction و displacement عشان المتل زنك displaced the hydrogen from the dilute acids و exothermic عشان ال reaction releases heat energy the reaction of zinc with the dilute acids And then about the reaction of iron with dilute acids. Reaction 
of iron with dilute acids. The iron beat fell very slowly with dilute acids, and yeah, slower than zinc. Iron reacts very slowly with dilute acids. Very slowly. Zinc and on slowly. حتى هنا البابلز تعتبر أكتر من هنا. طيب. الإكويشنز للرياكشن تاع الأيرن مع السلفيريك أسيد ومع الهيدروكلوريك أسيد Fe solid plus two mole of hydrochloric acid gives iron two chloride plus hydrogen gas. Will iron two chloride be a solution blue or yellow? Will iron be a dark gray? That's a taban colorless will hydrogen gas colorless. Fe مع السلفيريك أسيد H2SO4 gives iron 2 sulfate plus hydrogen gas. The iron 2 sulfate the solution لونه green. يبقى هنا نقدر نقول observations في bubbles أو fizzing أو نكتب effervescence. Effervescence or bubbles or fizzing. Number two, iron gets smaller until it disappears. Until it disappears. Number three, green solution forms. Then in case in how iron two sulfate. أو يلو سليوشن ده إن كيس إن هو آرين تو كلورايد فورمز ده كده تفاعل الآرين مع الداليوت أسيدز هيدروكلوريك والسلفيريك بالنسبة للمتلز اللي في ريكتيفتي سيريز بلو الهارجن ساتش أس كوبر سيلفر إن جولد they don't react with dilute acids لأن هما they don't displace هارجن من الأسيدز يبقى هنا نقدر نقول إن المتلز Below hydrogen in reactivity series, such as mean, such as copper, silver, and gold, don't react, don't react with dilute acids, as they can't. Displace the hydrogen from acids. كده احنا خلصنا reactions تاعت المتلز مع الأسيدز. دلوقتي هندخل على reactions of metals with water. The metals ك reaction with water. Reaction of metals. With water. The water here can be cold water, or it can be steam. Bukhar. It differs from the products of the reaction. Meaning, the metal with cold water gives metal hydroxide plus hydrogen gas. أما المتل plus steam gives metal oxide plus hydrogen gas. ما ننساش إن المتل hydroxide is a base and every soluble base is called an alkali. يبقى base لما يكون soluble في الوتر soluble base is called an alkali. The metal oxide is a basic oxide. Even metal plus cold water gives metal hydroxide plus hydrogen. And metal plus steam gives metal oxide plus hydrogen. 
يبقى المتل في الكولد ووتر متل هيدروكسيد اما المتل في الستيم متل اوكسيد طيب ايه المتلز اللي احنا هنفعلها مع الكولد ووتر وايه المتلز اللي احنا هنفعلها مع الستيم المتلز في الرياكتيفيتي سيريز بوتاسيوم صوديوم ليثيوم كالسيوم دول بيتفاعلوا مع الكولد ووتر بسرعه فمش محتاجين ان احنا نجربهم مع الستيم اما المغنيزيوم عشان هيتفاعل مع الووتر الكولد ووتر سلولي فده محتاجين نجربهم مع الستيم يبقى احنا نستارت الرياكشنز بتاعنا من البوتاسيوم صوديوم ليثيوم دول كنا قلناهم اوريدي في درس الالكالي ميتلز فتقدر ترجع لدرس الالكالي ميتلز تشوف الرياكشنز بتاعتهم مع الميه احنا نبتدي من اول الكالسيوم يبقى هنا رياكشن اوف كالسيوم with cold water الكالسيوم بيتفاعل مع الكولد ووتر رابيدلي وبالتالي احنا مش محتاجين نجربه مع الستيم الاكويشن للرياكشن بتبقى كالسيوم سوليد بلس ووتر ليكويد جيفز كالسيوم هيدروكسيد ده سوليد اند ايكويس بلس هارجين جاز الكالسيوم بيبقى جري سوليد لونه جري الكالسيوم هيدروكسيد سوليد لونه وايت وده بيخلي السوليوشن يبقى تربيد او ميلكي لان هو ماده كالسيوم هيدروكسيد سلايتلي سوليبل سلايتلي سوليبل جزء منها صغير اللي بيدوب بيعمل ايكويس سوليوشن ملوش لون كارلس وطبعا الكلي مع الفينول فيتالين يدي لون بينك مع اليونيفرسال انديكيتر يدي لون بلو مع اللتمس وطبعا ممكن يدي لون بيربل مع اللتمس يدي بلو الاوبزرفيشنز للرياكشن اي اول حاجه بيطلع بابلز في بابلز اوف هارجين جاز كالسيوم جت سمولر until it disappears السوليوشن بيبقى ملكي او كلاودي او تيربيد عشان كالسيوم هيدروكسيد سوليد لون وايت الكالسيوم سينك سينكس اهي and is carried back to the surface by bubbles of hydrogen with solution gets warmer يبقى هنا ال observations number one في effervescence اللي هي bubbles of hydrogen gas effervescence ممكن نكتبها bubbles of fizzing number two Calcium gets smaller until it disappears. Until it disappears. Three, solution becomes turbid or milky or cloudy. Four, calcium sinks. Then is carried back to the surface by bubbles of hydrogen. Then is carried back to the surface by bubbles of hydrogen. By bubbles of hydrogen. Number five, solution gets warmer. Iba observation number one. Effervescence and Shanghajin gas. Observation number two: Calcium gets smaller until it disappears. Shan be tawil ila calcium hydroxide solution. Solution becomes turbid or milky or cloudy. Shan be tawil goes imenu ila calcium hydroxide solid, which is white. Calcium sink then is carried back. Huwa biyamil sinking shan denser than water. We carry it back to the surface by bubbles of hydrogen. Solution gets warmer after a reaction, exothermic.
دو ال 5 اوبزرفيشنز للرياكشن اوف كالسيوم وذ ذا ووتر يبقى كالسيوم سوليد حط فوت الليكويد طلع كالسيوم هيدروكسيد ويتش از سلايتلي سوليبل في جزء سوليد لون وايت بيخلي السوليوشن تربيد او ميلكي او كلاودي وجزء تاني ايكوس سوليوشن الكالاين بيقلب الفنون في تالين بينك واليونيفرس انديكيتر بلو او بيربل والليتمس بلو ده كده الرياكشن اوف كالسيوم ومن انساش ان الكالسيوم رياكتس رابيدلي وذ ووتر كالسيوم رياكتس رابيدلي وذ ووتر مش هنجرب الكالسيوم مع الستيم عشان هو اوريدي بيتفاعل رابيدلي مع الكولد ووتر بعد كده عندنا الرياكشن اوف ماجنيزيوم وذ ووتر يبقى هنا نمبر 2 رياكشن اوف ماجنيزيوم وذ ووتر الماجنيزيوم رياكس سلولي وذ كولد ووتر ماجنيزيوم رياكس سلولي وذ cold water and the reaction soon stops the reaction soon stops due to the formation due to the formation of very slightly soluble magnesium hydroxide on the surface of magnesium very slightly soluble magnesium hydroxide on the surface of magnesium يعني معناها ايه الكلام ده magnesium لما بتنزل في الميه ادي البيس اوف magnesium بتتفاعل مع الميه بتعمل layer of magnesium hydroxide فاللاير اوف magnesium hydroxide بي بريفنت الكونتاكت بين الووتر والمغنيزيوم فالرياكشن ستوبس طبعا الاكويشن الرياكشن هتكون mg solid plus h2o liquid gives mg oh o2 solid and aqueous plus hydrogen gas it goes is solid من المغنيزيوم هيدروكسيد هو ده اللي بيعمل كوتينج حوالين المغنيزيوم والجزء الاكويس ده الكالاين يبقى الكلي ضعيف ويك الكلي البي اتش بتاعته اراوند ال 10.5 مع الفينوفتالين بتدي بينك مع اليونيفرسال انديكيتر بتدي بلو مع اليونيفرسال انديكيتر جيفز بلو يبقى هنا المغنيزيوم بيرياكت سلولي مع الكولد ووتر and the reaction soon stops due to the formation of very slightly soluble magnesium hydroxide on the surface of magnesium لازم نكون عارفين نكتب equation mg plus h2o gives mgoh bracket 2 plus hydrogen gas في 2 قبل الووتر عشان نعمل بانسنج للهيدروجين والاكسجين المغنيزيوم هيدروكسيد بيعمل كوتينج سوليد حوالين المغنيزيوم فبيستوب الووتر تو كام انتو كونتاكت مع المغنيزيوم عشان كده التفاعل بيقف اوبزرفيشن للرياكشن ده بيكون ان في بابلز اوف هارجن جاز يبقى دي الوحيده الاوبزرفيشن ديورنج الرياكشن الرياكشن بينتهي على طول كده الرياكشن ما بين المغنيزيوم والكولد ووتر ولان المغنيزيوم بيتفاعل سلولي مع الكولد ووتر يبقى احنا لازم نعمل رياكشن ما بين المغنيزيوم اند ستيم ده كده الرياكشن بين مغنيزيوم اند ستيم رياكشن بين مغنيزيوم اند ستيم المغنيزيوم رياكس فيجرسلي وذ ستيم مغنيزيوم رياكس فيجرسلي with steam the equation of the reaction mg magnesium solid plus h2o gas gives magnesium oxide 
solid plus hydrogen gas. بتعمل الرياكشن ازاي؟ بتجيب mineral wool دي mineral wool تبقى soaked in water soaked in water يعني mineral wool مبلولة بمية وبتحط المغنيزيوم ribbon في التيوب في ال middle of the tube دي المغنيزيوم ribbon وبتعمل closing the tube rubber bung يبقى بتستوبر التيوب برابر بانج طالع منها ديليفري تيوب صغيره عشان تطلع الهارجن جاز ديليفري تيوب بتعمل هيتنج تحت المغنيزيوم وبتعمل هيتنج تحت المينرال وول تحت المغنيزيوم عشان يبقى المغنيزيوم سيرفيس هوت وتحت المينرال وول عشان خاطر تريليز الستيم اول ما الستيم بتمر على المغنيزيوم بيبتدي المغنيزيوم يتفاعل مع الستيم تو جيف ماجنيزيوم اوكسيد وهارجن جاز في ايمج نمبر 2 ماجنيزيوم ستارتس رياكتنج مع الستيم عشان كده ابتدت يطلع سموك اوف ماجنيزيوم اوكسيد اللي هو الوايت وناحيه اليمين من التست تيوب الهارجن ستارتد تو بيرن انت اللي بتولع طقف على الهارجن جاز عشان خاطر تعمل له بيرنينج في الايمج نمبر 3 ريت اوف رياكشن انكريزد عشان كده في مغنيزيوم اوكسيد اكتر والفليم بقى اقوى وايمج نمبر 4 ده الهاي ستريت للرياكشن الوايت برايت فليم والوايت سموك اوف مغنيزيوم اوكسيد باينين هما الاثنين والفليم طبعا بتاعت الهارجن باينه قويه جدا طيب يبقى لو طلب مني تو رايت اوبزرفيشنز اوبزرفيشنز عندنا تو اوبزرفيشن نمبر 1 في وايت برايت فليم او لايت وعندنا نمبر 2 وايت اش وممكن نكتب وايت سموك وممكن نكتب وايت سوليد وممكن نكتب وايت باودر اوف ماجنيزيوم اي ماجنيزيوم اوكسيد ده كده الرياكشن بين ماجنيزيوم اند ستيم عندنا الرياكشن اللي بعده of zinc with the water يبقى هنا رياكشن of zinc with water الزنك ما بيتفعلش مع cold water يبقى zinc doesn't react with the cold water لكن بتتفاعل مع الستيم سلولي زنك رياكتس سلولي وذ ستيم الاكويشن للرياكشن هتبقى ايه زنك سوليد بلس ووتر ان ذا جاز ستيت اللي هو الستيم جيفز زنك اوكسيد سوليد بلس هارجن جاز الستيم H2O colorless zinc بيبقى light gray powder zinc oxide بيبقى white solid والهارجن طبعا colorless gas وادي الفليم اللي طالع من burning الهارجن برضو الاكسبرمنت بتعمل بنفس الطريقة ان انت بتحط زنك في التيوب وتجيب mineral wool وتعمل لها soaking في water وتبتدي تسخن اندر الزنك والمينرال وول تو ريليز الستيم على الزنك فالرياكشن ستارتس بين الزنك اند ستيم ات برودوسز زنك اوكسيد اند هارجن جاز طيب بالنسبه للرياكشن اوف ايرن وذ ستيم رياكشن اوف ايرن وذ ستيم الايرن رياكت فيري سلولي مع الستيم بس ما بيتفاعلش مع الكولد ووتر يبقى هنا ايرن doesn't react with the cold water لكن بتتفاعل مع الستيم very slowly 
ion reacts very slowly with the steam. Liquation reaction, iron Fe solid plus steam H2O gas gives Fe3O4. The compound is more black iron oxide or magnetic iron oxide plus hydrogen gas. Iba liquation balancing theta 3 mole of iron on left hand side. وعشان ال Fe3 و 4 فيهم 4 مول of oxygen atoms فنحط 4 مول of water ونخرج 4 مول of hydrogen gas ده كده ال reaction between iron and steam هنلاحظ ان ال hydrogen اللي خارج يعني doesn't burn عشان خاطر كمية ال hydrogen بتخرج very slowly فما ينفعش انها تعمل burning لازم عشان خاطر ال hydrogen يتحرق لازم يكون كمية طيب يبقى reaction بيبدأ إن أنت بتحط الأيرن في نص التيوب وتجيب المينرال وول سوكت بالووتر وتبتدي تعمل هيتنج أندر الأيرن وأندر المينرال وول ويبتدي الرياكشن بين أيرن أند ستيم تو فورم أيرن اللي هو ماجنتيك أيرن أوكسايد أو بلاك أيرن أوكسايد وده كومباوند لونه بلاك بلاك أيرن أوكسايد Fe3O4 ده بيبقى ميكست ايرون اوكسيد ما بين ال FeO وال Fe2O3 اللي هو الايرون 2 والايرون 3 عشان كده لو انت عملت ادينج ال Fe وال Fe2 يطلع Fe3 وO3 وO تطلع O4 يطلع كومباوند Fe3O4 اسمه بلاك ايرون اوكسيد او ميكست ايرون اوكسيد او ماجنتيك iron oxide ده كده reaction between iron and steam طيب المتلز اللي بلو الهارجن for activity زي الكوبر زي السلفر زي gold they don't react with water or steam يبقى هنا metals بلو هارجن in reactivity don't react with water or steam يبقى المتلز اللي تحت الهارجن فور اكتيفيتي لايك الكوبر لايك السيلفر لايك الجولد they don't react with water or steam وبكده يعني بقى احنا خلصنا reactions of metals with water هندخل على البارت نمبر 2 في درس الرياكتيفيتي سيريز اللي هو بيتكلم على الديسبيسمنت reactions Displacement reactions. There are two types of displacement reactions. في metal يكون high for reactivity. يعمل displacing لmetal تاني تحتي في reactivity من الأكسيد بتاعه. يبقى metal displaces another metal from its oxide. ده كده type of displacement reaction في another type ان يكون metal high for reactivity يعمل displacing displaces another metal يكون lower for reactivity from its salt solution from its salt solution يبقى انا عندنا نوعين من displacement reactions يا اما metal يكون high for reactivity يعمل displacement لانوذر ميتال يكون lower for reactivity from its oxide يا اما ميتال high for reactivity يعمل displacement لانوذر ميتال يكون lower for reactivity من السولت سوليوشن طيب انا ناخد اول اكزامبل اللي هو الميتال الهاي for reactivity بيعمل displacement reaction او بي displace Lower metal for reactivity from its oxide. يبقى هنا الميتال and metal oxide. القاعدة هنا بتقول إيه؟ بتقول إن the more reactive metal, the more reactive metal can displace the less reactive metal from its oxide. 
the less reactive metal from its oxide. Example, thermite reaction. A thermite reaction D. Thermite reaction D is a reaction between aluminium with a metal high for reactivity with oxide with iron Fe2O3 with a lower fill reactivity. So when the aluminium powder is added to iron 3 oxide powder and the reaction between them the aluminium will displace the iron and it will make oxide aluminium اكسيد. الاكويشن بانسنج تايتا سهلة قوي على الرايت هاند سايد في اتنين ألمنيوم بتحط هنا على اللفت هاند سايد اتنين ألمنيوم وعلى اللفت هاند سايد في اتنين أيرن تحط اتنين أيرن. الألمنيوم والأيرن ثري أكسيد هما دول اللي اسمهم ثيرمايت ميكسشر دول الثيرمايت ميكسشر. طيب الألمنيوم الكالر بتاعه إيه؟ Aluminium da bib a light gray. Aluminium light gray. Well, iron three oxide da bib a lone red. Well, aluminium oxide lone white. Well, iron bib a dark gray. Dark gray. Reaction da bib a very highly exothermic. Temperature. That the reaction reaches the melting point of iron, it is 1,538, so iron melts. But this reaction is very highly exothermic. Exothermic. The temperature reaches the melting point of iron. which is 1,538 degrees Celsius. So, iron melts. Reaction to type. Type of reaction. Number one, it's redox. Lay redox. Lay in aluminium is oxidized to aluminium oxide. Well, iron 3 oxide is reduced to iron. With nafs al the inner reaction has al Displacement, aluminium displaces the iron from its oxide. Shan ke dan sami displacement reaction. Will in a reaction be release heat energy? Iba ho exothermic reaction. Reaction da biibda izay biibda binetad gib magnesium ribbon. Taqto go al mixture of aluminium and iron three oxide. U tamil burning lil magnesium. Fal magnesium ho bi burn bi talla energy. الانرجي دي هي اللي بتعمل ستارتنج للرياكشن بين الومنيوم والايرن 3 اوكسيد يعني تعتبر الانرجي دي هي الاكتيفيشن انرجي للرياكشن اللي هي الانرجي نيدد تو ستارت الرياكشن جايه من بيرنينج المغنيسيوم يبقى انت بتحط في وسط الميكسشر بتاع الثيرمايت الثيرمايت ميكسشر اللي هو الالومنيوم والايرن 3 اوكسيد مغنيسيوم ستريب وتعمل بيرنينج للمغنيسيوم ستريب فالانرجي برودوس فروم بيرنينج المغنيسيوم ستريب هي دي اللي بتعمل providing الاكتيفيشن انرجي needed to start a reaction ده كده يعتبر الثرمايت طيب لي يوزز في ايه ما بين two iron railing ده iron rail number one وده iron rail number two بيبقى في space فالspace دي لازم يتعمل لها welding فالwelding هنا بيتم عن طريق ايه عن طريق الثرمايت reaction فالثرمايت رياكشن بيتعمل والمولتن ايرن بيحصل له بورنج انتو مولد محطوط ما بين التو ريلينج عشان ينشف بعد ما بينشف بيسوليفاي بيتعمل له بولشينج بيتصنفر كويس عشان خاطر ياخد شكل الايه الريل بحيث ان هو كده عمل كونكشن ما بين التو ريلينج وبقوا حته واحده يبقى الثرمايت رياكشن Thermite reaction is used to weld railway tracks. Railway tracks. 
Another example برضو على displacement reactions اللي بتعملها المتلز العالية في reactivity مع متل تاني lower في reactivity من الأكسيد اللي هو reaction of magnesium with copper to oxide reaction of magnesium with copper to oxide equation reaction mg solid ده لونه بيبقى silver لما يتحط على copper to oxide solid ده لونه black magnesium be displaced copper ده لونه brown وبيسيب magnesium oxide solid لونه white ممكن نقول ان المغنيزيوم is oxidized to magnesium oxide because it gained oxygen it gained oxygen وبكده يبقى هي reducing agent يبقى المغنيزيوم is reducing agent the copper to oxide is reduced copper to oxide is reduced to copper لان هي copper to oxide it lost oxygen وبكده يبقى copper to oxide CO is the oxidizing agent oxidizing agent يبقى هنا المغنيزيوم عمل displacing للكوبر from its oxide نقدر نقول ان المغنيزيوم displaced copper from its oxide طيب another example لل displacement reactions هنا الreaction ما بين carbon و copper to oxide reaction of carbon with copper to oxide طبعا كل reactions دي displacement و redox و exothermic يعني زي الثرمايت كان برضو redox displacement exothermic reaction هنا displacement redox exothermic طيب الكربون اللي هو C ده بيبقى solid لونه black if it's added to copper to oxide solid برضو لونه black يتفعلوا مع بعض يطلعوا ايه يطلعوا carbon dioxide carbon dioxide is a gas plus copper solid لونه brown equation البانسي بتاعيتها بسيطة جدا نحط two قبل ال copper oxide عشان ناحية ال right hand side في two oxygen atoms جوا carbon dioxide ونحط two قبل ال copper يبقى دي ال equation يبقى هنا ال carbon is oxidized to carbon dioxide يبقى هو ال reducing agent وال copper to oxide is reduced to copper copper to oxide is reduced to copper يبقى هي reducing agent وبرضو ممكن نقول the type of reaction number one it's redox reaction لان ال carbon is oxidized وال copper to oxide is reduced number two نقدر نقول على reaction displacement لأن ال carbon displaced ال copper from its oxide number three exothermic ايه اللي في ال image بيقول ان reaction ده exothermic glowing يعني هنا ال test tube glowing red في الجزء ده يبقى ده معناه ان ال reaction شغال و exothermic طبعا انت بتحط black copper على ال oxide على ال black carbon جوا test tube دي image number one وتبتدي تعمل heating تحت ال tube فيبتدي يحصل reduction لل copper to oxide ال black يتحول الى copper لونه brown 
ورياكشن طبعا بيعمل جلوين جراد انديكيتنج ان هو اتس رياكشن شغال واخيرا بيطلع لك جوه تيوب كوبر لونه بينك براون او ريدش براون او براون ده كده الرياكشن بين الكربون وذ ذا كوبر تو اوكسايد كده انا خلصنا النوع الاولاني من الديسبيسمنت رياكشنز ناخد النوع الثاني من الديسبيسمنت رياكشنز النوع الثاني من الديسبيسمنت رياكشنز هو الديسبيسمنت رياكشن ما بين ميتال وميتال سولت سوليوشن احنا كنا خدنا اول نوع اللي هو الميتال ان ميتال اوكسايد اما النوع الثاني ميتال ان ميتال سولت سوليوشن ميتال سولت سوليوشن طيب القاعدة بتقول ايه؟ القاعدة بتقول ان the more reactive metal can displace the less reactive metal from its salt solution the more reactive metal can displace the less reactive metal from its salt solution example ناخد أول إكزامبل reaction of zinc with copper to sulfate reaction of zinc with copper to sulfate طيب ك chemical equation طيب ك word equation ك word equation نقدر نقول إن الزنك reacts with copper to sulfate to give zinc sulfate plus copper دي كده word equation chemical equation Zinc Zn, solid metal, lono, light gray, high react mark copper sulfate solution, lono blue, to form zinc sulfate solution, colorless, plus copper, solid brown. Here, a hina, is zinc light gray. فعل مع الكوبر سلفيت سوليوشن البلو طلع زنك سلفيت سوليوشن كولرلس ان كوبر ميتال اللي هو لونه براون طيب ايونيك ايكويشن للرياكشن دي هتبقى شكلها ايه في الايونيك ايكويشن بين اوميتا السبكتيتر اين يعني بنشيل السبكتيتر اين مين السبكتيتر اين هنا اللي هو السلفيت فتبقى الايكويشن زنك سوليد بلس كوبر تو اين اللي كانت موجوده في السوليوشن جيفز زنك تو بوزيتيف ايكوس اين بلس كوبر سوليد يبقى دي كده الانيك ايكويشن بن ريموف السبكتيتر من الكيميكال ايكويشن يطلع لنا الايونيك ايكويشن قبل ما ننقل على الايونيك هاف ايكويشنز نبص على الايمج في فيرست ايمج هنلاقي الكوبر سلفيت سوليوشن لونه بلو اما في ايمج نمبر 3 بقى كولس وبين طبعا البراون ديبوزيتس على الزنك وفوق في حته زنك باينه لونها سيلفري عشان دي زنك شيت او زنك ستريب مش زنك باودر لو زنك باودر هتبقى لونها لايت جراي لكن لو هي زنك ستريب زي دي كده هتكون لونها سيلفر زي المغنيسيوم طيب ده كده الورد ايكويشن والكيميكال والايونيك طيب نكتب الايونيك هاف ايكويشنز ايونيك هاف ايكويشنز في equation بتبقى oxidation للزنك اللي هي زنك solid minus two electrons يتحول لزنك ion 
of the equation in reduction lil copper ion copper ion fill the solution on her blue but takes up two electrons that how will a copper atom solid low no brown equation for the losing electron oxidation will attack gaining electron reduction لو عملنا adding the two equations اللي هما الآنيك half equations هيطلع لنا الآنيك equation اللي احنا كنا كاتبينها ورا اللي هي zinc solid plus copper two positive aqueous gives zinc ion aqueous plus copper atom solid ده كده الآنيك half equations طيب type of reaction type of reaction reaction ده ممكن نقول عليه redox عشان في oxidation للزنك وreduction للكوبر ion redox reaction ممكن نقول عليه displacement لان الزنك the more reactive metal displaced the copper the less reactive metal from its old solution ولانه بي release heat energy فبنقول عليه exothermic The color change the reaction, color change of solid. The zinc that was blue light gray, it turned to copper solid blue brown. It was a color change of solid from light gray to brown. The light gray that is the zinc to brown is the copper. If we talk about color change. Of solution, solution copper sulfate lone blue with zinc sulfate colorless. Here we go from blue, which is the copper sulfate solution, to colorless, which is the zinc sulfate solution. Now we write observations. Observations. Mungkin nuul in fi brown. Solid or brown deposits of copper, brown solid or brown deposits. Dilhel copper. The solution fades until it becomes colorless. Yani solution becomes paler until it becomes colorless. Solution fades until it becomes colorless. كده ده displacement reaction ما بين الزنك والكوبر سلفيت سليوشن ناخد another example على برضو displacement reaction reaction of iron with the copper sulfate solution يبقى هنا reaction of iron with copper to sulfate solution The word equation had kun iron plus copper to sulfate gives iron to sulfate plus copper. If I shall iron more reactive than copper, if I'm a displacement reaction, I'm a displacing the copper from The copper sulfate solution. Type the anic. Tiba ka chemical equation. Atiba Fe solid plus CuSO4 aqueous solution gives FeSO4 aqueous solution plus copper solid. The colors between e the iron the dark gray. The copper sulfate solution will be alone with blue. Iron sulfate solution will be alone with green. And copper solid will be alone with brown. Now we write the ionic equation. We remove the spectator ion, which is the sulfate. So we get the ionic equation: Fe solid plus Cu2 positive aqueous gives Fe2 positive aqueous plus Cu solid. Tablaozin nectibal ionic half equations. 
هنقول ازاي الايرن بقى ايرن 2 يبقى هنا الايرن سوليد لاست تو الكترونز تحول لايرن 2 ايرن والكوبر ايرن ايكويس جين 2 الكترونز فتحولت الى كوبر اتوم سوليد يبقى الايرن الايكويشن بتاعتها لوزنج الكترون اوكسيديشن والايكويشن بتاعت الكوبر gaining electron reduction يبقى نوع reaction هنا type of reaction ممكن نقول عليها number one redox number two نقول displacement و number three نقول exothermic redox عشان فيها oxidation و reduction reduction oxidation Displacement as an iron and more reactive metal displaced a copper less reactive metal from its salt solution. Work the thermic as an reaction D with release heat. Now on a color color change. In case in an a color color change of solid, solid the can lono dark gray. A lower iron. F E. تتحول إلى براون إلى كوبر اللي هو لونه براون يبقى دار جراي تو براون اللي هو الكوبر والعكس للسليوشن الكوبر سلفيت اللي كان لونه بلو اللي هو كوبر سلفيت سي اس او فور تتحول إلى جرين اللي هو الأيرون سلفيت اف اي اس او 4 لو هنتكلم على الاوبزرفيشنز اوبزرفيشنز هنلاقي ان النيل اللي محطوط ده الأيرون عليه ديبوزيتس لونها براون من الكوبر يبقى دي كوبر ديبوزيتس لونها براون يبقى هنا في براون ديبوزيتس اوف كوبر نمبر 2 السوليوشن اللي كان لونه بلو اللي هو كوبر سلفيت سوليوشن قلب جرين اللي هو ايرون سلفيت سوليوشن يبقى سوليوشن تيرنز فروم البلو اللي هو لون الكوبر سلفيت سوليوشن تو الجرين اللي هو ايرون سلفيت سوليوشن يبقى الايرون ده اللي هو النيل لونه دار جراي اتحط في كوبر سلفيت سوليوشن لونه بلو طلع كوبر ديبوزيتس لونها براون على الايرون نيل وتحول السوليوشن من كوبر سلفيت لونه بلو الى ايرون سلفيت لونه جرين ناخد انذر اكزامبل على ديسبليسمنت رياكشن ده ديسبليسمنت رياكشن اللي بيحصل ما بين الكوبر والسيلفر نايتريت يبقى هنا الاكزامبل بتاعنا رياكشن اوف كوبر وذ سيلفر نايتريت سوليوشن الورد ايكويشن هتكون ايه كوبر بلس سيلفر نايتريت gives copper to nitrate plus silver plus silver the chemical equation Cu solid del copper lono brown I had to be silver nitrate solution colorless I shall need a lot copper to nitrate the solution blue plus silver Solid, the fodda, silvery. If the copper is lono brown, I put the silver nitrate solution, colorless. I shall need to get copper to nitrate solution lono blue. What silver? The whole AG, the silvery in color. The equation di mehtaja bas hot balancing. في اتنين نيتريت خارجين في البرودكس جوه الكوبر نيتريت يبقى لازم يكون في تو سيلفر نيتريت وبكده يبقى لازم يكون في تو سيلفر اتومز 
product. طيب الأيونيك إيكويشن للرياكشن دي هنشطه بالسبكتيتر أيون اللي هو النيتريت هتبقى شكل الإيكويشن كوبر سوليد بلس تو سيلفر أيونز gives copper ion plus two silver atoms. Shut up now the spectator ion in the amine, in the one nitrate ion. The spectator. But ionic half equations, I'll split the equation ionic into two ionic half equations. A copper atom lost two electrons. How will it be a copper ion? والعكس ال two silver ions gain two electrons فتحولوا إلى two silver atoms يبقى دول ال two ionic half equations the type of reaction reaction ده redox عشان حصل oxidation لل copper و reduction لل silver ions وفي نفس الوقت displacement لأن ال copper displaces the silver فهو displacement reaction و exothermic عشان بي release heat energy color change لو احنا قلنا على color change of solid color change of solid هيبقى من لون ال copper ال brown to loan is silver and is silvery لو انا نتكلم على color change of solution هيبقى من لون is silver nitrate is colorless silver nitrate to blue is the copper 2 nitrate CuNO3 all 2 لو احنا عاوزين نكتب observations في silver deposits silver deposits وفي نفس الوقت the solution turns from colorless to blue solution turns from colorless to blue ده في البداية copper wire solid لون براون ده سيلفر نايتريت سوليوشن كارلس ابتدى يكون سوليوشن لونه بلو سوليوشن لونه بلو ده اللي هو كوبر 2 نايتريت سوليوشن لونه بلو ودي سيلفر ديبوزيتس على الكوبر واير كده احنا خدنا ثلاثه اكزامبلز على ديسبيسمنت رياكشن ما بين متل يكون هاي فور اكتيفيتي مع سولت بتاع مثل يكون lower for activity عندنا بس شوية remarks remark number one البوتاسيم والصوديم والليثيم والكالسيم الأربعة مثلز اللي هما في top of their activity can't be used in displacement reactions طب ليه ما نقدرش نستخدم المثلز دي في displacement reactions لأن هما بيتفاعلوا مع المية على طول يبقى because they react with water يعني لما انت تحط أي واحد منهم في salt solution بتاع متل تحتيه تلاقي المتل تتفاعل مع المية بدل ما تتفاعل مع الصوت نفسه ده بالإضافة بقى إن الكالسيوم بالأخص لو اتحط في سولت سوليوشن بتاع أي ملح من متل تحتيه لايك like كوبر سلفيت فالكالسيوم لما يجي يعمل ديسبيسمنت رياكشن مع كالس مع كوبر سلفيت في ديسبيس الكوبر هيروح متحول هو إلى كالسيوم سلفيت فالكالسيوم سلفيت دي سوليد فتعمل كوتينج حوالين الكالسيوم وبكده ما بقاش في كونتاكت ما بين الكوبر سلفيت سوليوشن وما بين الكالسيوم فالرياكشن ستوب يبقى if كالسيوم is added 
to copper sulfate solution an insoluble layer or insoluble coating layer or coating of calcium sulfate will form on the surface of calcium طيب ده هيعمل ايه which prevents copper sulfate solution copper to sulfate solution from coming into contact with calcium so the reaction stops يبقى عندنا two reasons ليه ما نحطش كالسيوم في copper sulfate solution اول حاجة الكالسيوم هيتفاعل مع الموتر تاني حاجة الكالسيوم هيعمل displacing للكوبر فيعمل كالسيوم سلفيت فالكالسيوم سلفيت هيعمل coating على surface of calcium which prevents the copper sulfate from coming into contact with water so the reaction stops دي remark number one remark number two لو أنا عندي three metals magnesium و zinc و iron و عاوز أ compare reactivity بتاعتهم ممكن هما التلاتة أحطهم في copper sulfate solution و قيس ايه و قيس ال temperature rise طبعا ال more reactive metal هو اللي هيدي temperature rise أعلى يبقى هنا the greater the difference in reactivity between the two metals اللي هما magnesium مع ال copper difference أكبر من الزنك وال copper أكبر من ال iron وال copper في reactivity فده معناها إن المغنيسيوم هيعمل أكبر temperature rise يبقى هنا أقدر أقارن ال reactivity by measuring the temperature changes the greater the difference in reactivity between the metals the greater the temperature rise in displacement reactions the greater the temperature rise in displacement reactions يعني المفروض ترتيب الماتس في reactivity magnesium zinc iron copper فالان الديفرنس ما بين المغنيسيوم والكوبر اعلى ما بين الزنك والكوبر وهما الاثنين اعلى ما بين الايرون والكوبر يبقى ترتيبهم في التمبرتشر رايز المغنيسيوم مع الكوبر سلفيت هيدي اعلى تمبرتشر رايز وبعد كده الزنك مع الكوبر سلفيت واخر واحد هيبقى الايرون مع الكوبر سلفيت وعشان تبقى التجربه فير كومباريزن يعني تبقى التجربة valid لازم يكون في ال variables constant تحولها constant زي ايه كده ال variables اللي لازم تبقى constant زي مثلا ال moles of metal اللي انت بتستخدمها زي ال surface area بتاع المتل زي ال concentration وال volume بتاع ال copper sulfate زي ال initial temperature اللي انت هتبدأ تقيس منها زي ال rate of stirring اللي هتقلب المتل جوه ال copper sulfate يبقى نقدر نقول إن for fair comparison لازم نستخدم same moles of metal طب ليه بنقول same moles مش same mass القانون بتاعنا moles mass و AR المغنيزيم الأتوميك ماس بتاعته 24 الأيرن أو خلينا الزنك بالترتيب الرياكتيفتي 65 والأيرن 56 لو أنا استخدمت same mass of different metals كل متل عنده atomic mass مختلف فهيطلع مولز مختلفة أنا يهمني إن المولز تبقى same for magnesium zinc and iron ما يهمنيش الماس الماس لو أنا ثبته المولز تختلف يبقى أنا لازم دايما يبقى عندي same moles of metal Number two, لازم يبقى same surface area. 
same surface area of metal. Number three, بالنسبة للكوبر سلفيت عشان ده solution يبقى هيبقى same volume and same concentration. Same volume of copper sulfate solution the same concentration of copper sulfate solution. عشان انا عارفين ان ال concentration وال moles وال volume مرتبطين ببعض فعشان خاطر اخلي ال moles same لل metals لازم اخلي concentration وال volume same. Number five لازم يبقى same. Initial temperature number six, same rate of stirring. يعني وأنا بعمل stirring للمتل جوا المتل جوا كوبر سلفيت لازم يكون same rate. وبكده بقى نخلصنا the displacement reactions وخلصنا درس الreactivity series.